Trong làng xe đạp đường trường Việt Nam, Lê Văn Duẩn nổi danh là ông vua nước rút. Anh có 4 lần giành áo xanh chung cuộc ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và một lần giành huy chương vàng đồng đội nam ở SEA Games. Cuối năm 2019, anh buộc phải từ giả sự nghiệp cua rơ sau chấn thương nặng tại giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cùng kể từ đó, anh bén duyên với vai trò huấn luyện viên đội nữ thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước giờ mình là vận động viên, khi mà chuyển qua nữ thì phải tìm hiểu rất là nhiều thì mới 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 nói nói chuyện được với các vận động viên nữ. Còn là về mà cái huấn luyện thì mình chỉ truyền đạt lại cho cái các các đại em những kinh nghiệm mà mình góp được bao nhiêu lâu thôi. Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Lê Văn Duẩn, lứa vận động viên trẻ của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra đời. Có thể kể đến như Lâm Thị Thùy Dương, Trần Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Yến Nhi. Ở giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023, Cúp Lộc Trời, hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã thi đấu rất cống hiến, thường xuyên nhấn bàn đạp tấn công. Về mặt thành tích, tay đua Lâm Thị Thùy Dương của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang dẫn đầu bàn tổng sắp áo trắng. Trên bàn xếp hạng áo vàng, Thùy Dương cũng chỉ kém người dẫn đầu 6 giây. Kết quả thì cũng um, chưa nói lên được gì hết. Thì khi cục đua còn uh, rất là dài mà đội thành phố thì cái uh, lực lượng nó hơi mỏng manh hơn cái đội khác chút xíu. Nhưng mà riêng em thì cũng uh, ráng cổ động cho mấy đứa nó chạy hết mình. Hiện tại, xe đạp thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Là người gắn bó lâu năm với đội đua thành phố mang tên bác, huấn luyện viên Lê Văn Duẩn cũng có nhiều điều để suy ngẫm. Tuy nhiên, anh vẫn tin rằng các học trò của mình sẽ nỗ lực hết sức để gánh vác sứ mệnh lớn. Xe đạp mà chuyên nghiệp thì theo em thấy là nó nó đang đi xuống rất là nhiều. Thì em mong các ban lãnh đạo các cấp của thành phố Hồ Chí Minh thì dầm ngó tí xíu vô xe đạp để cho cái phong xe đạp chuyên nghiệp nó 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 khởi sắc tí xíu, nó khởi sắc hơn. Thì em chỉ nhắn nhủ các em cố gắng tập luyện, cố gắng thi đấu thôi. Cái cái xe đạp đỉnh cao nó đến với mình nó không có được bao nhiêu năm đâu thì mấy em ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe để chiến đấu. Và lúc này, hai ekip xe đạp thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực chinh phục thử thách tại giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023. Cúp lọc trời. Trên chặng đường còn lại, chắc chắn các tay đua sẽ tiếp tục yên tâm chiến đấu mạnh mẽ. Tất cả đều hiểu rằng, ở phía sau, Lê Văn Duẩn, người thầy và người anh của họ vẫn luôn đồng hành, truyền ngọn lửa nhiệt huyết trên mọi nẻo đường.